Vlogmas Day, I finally give in to your most requested video. Ready na ako to share my everyday jewelry collection. things first, I want to say that this is just a small collection. I have accumulated most of it just this year. Siguro started off mga April. I'm hooked into buying jewelries online. Hindi ko alam why I found myself buying one after the other until na-accumulate ko na yung meron ako ngayon. While it's nice naman to invest in gold rather than keeping your money in the bank, whether savings or current na hindi naman talaga nag-earn ng ganung kalaking interest, might as well invest into gold kasi nag appreciate yung value. Feeling ko hindi naman kayo malulugi dahil pwede nyong ibenta ng mas mataas. Parang sa investment, you just put your eggs into different baskets. No? Kunyari, meron kayong cash in bank, tapos meron kayong mga investment into mutual funds, pagkatapos meron din kayong investment sa stocks, meron kayong investment into gold. Basically, maganda, di ba? Kasi iba-iba. Kasi just in case may babagsak, meron namang nag stable or nababalansi din. So parang ang sabi nga nila, when it comes to investment, diversification is the key. So, I have here itong tatlong jewelry box. Part of the year, wala akong jewelry box. Meron na akong isang maliit na lalagyanan kung saan doon ko lang nilalagay yung mga items ko. And then, I started off buying this small one. Tapos, kulang na siya. So, I bought another one. My last purchase. Also, I bought a weighing scale. Just so, makukonfirm ko lang na yung mga binibili ko online, tama yung grams. Gold naman kasi ang buying natin dito sa atin per gram. So, pag sinabi ng buyer na ganitong gram, gusto ko lang is tama. So, ang current price ng gold, around 3,000 to 3,500 per gram. Pagka mga brand inspired, medyo mataas. Hindi ko alam bakit, kasi pares naman yung gold, ba? Nag-re-range siya ng mga 3,500 to 4,500. Pero hindi ko lang alam kung magkano yung bilihan ngayon per gram sa ong pin. While, nagpa-fluctuate naman talaga yung per gram ng gold, pero at some point, nagiging stable din siya. More or less, may range. By the way, guys, all of my jewelries are 18 karat solid gold. Feeling ko yun yung pinaka minimum baseline na magandang investment. Though, meron akong isang item na 21 karat dahil lang nabili ko siya sa Dubai. Meron ako dito mga few pieces na I bought long time ago when I was like mid-twenties. Yung mga nag start na akong mag-work. So, hindi ko na siya ginagamit for a very long time. But it's still here. Kasi nga, parang ayoko rin naman siyang i-dispose. Kaya, andi dyan lang kahit hindi ko ginagamit. Bibigay ko kay Hazel. So, ito yung first item na nabili ko nung nag-start na akong mag-work. And this is a very nice necklace. I'm sure nakikita nyo to na suot ni Hazel sa mga vlogs niya before. I gave it to her na dahil, yun nga, hindi ko na siya ginagamit. Mahilig ako sa mga chain na may mga meaning o yung mga lucky chain like, ayan, key. Kasi it's a key to success. Tsaka, yung mga mid-twenties ko, minimum wage lang noon. I remember, if I'm not mistaken, about 7,000 per month. So, kapag ka nakaipon na ako ng mga between 4 to 5,000, pupunta na ako sa ang pin to buy something for myself. And eto nga yung unang-unang bili ko. This is around 4,200 pesos and it weighs almost 5 grams. Ang per gram pa ng gold noon is nasa 900 lang. Imagine guys, 900 pesos per gram versus nasa 3,000 to 3,500 per grams na ngayon. It only proves na gold is a good investment. Okay, so next item is this ring. This one is my birthstone, emerald. Tapos meron siyang maliliit-liit na diamond. And ang nice niya kapag kasuot dahil yung this sign niya is medyo merong wave. And, ganun pa din. It's just around 4,000. Ang weight nito, guys, is about 4.5 grams. Tapos, mga nasa 4,000 lang yung bili ko di. Next is another ring. Eh, oh, ang cute niya, ba? Paikot siya na parang merong diamonds. Ayan. Medyo hindi na siya kasha. Maliit na din. Ayan, guys. Oh, ba? 
Next items are those I bought abroad. So, ito yung mga times na pagka meron akong work, meetings, o kaya may bakasyon. Ako kasi gusto ko yung mga bumibili ng something kapag nagtatravel kami. Parang that reminds me of the place, of the occasion. Gusto ko may story behind dun sa purchase ko. So, this one, ito lang actually yung necklace ko na white gold. This is a keychain na may diamonds. Ayan. I got this in Shanghai in 2010. Nice. Another item is this very nice ring. It does look like a wedding ring, pero hindi siya wedding ring, guys. Natatanggal yung gitna. Ito nyo ba? Oh. Nakakabet natatanggal. So, ayan. I got this in KL in 2011. Pag nakikita ko to, natutuwa ako kasi hindi talaga siya nagbabago. Pag dinidinan ko siya ngayon, gustong-gusto ko pa din siya. Yan ang kwento. Next naman guys, is a stud diamond earring. Ay. Meron tong certificate. I bought this in Singapore naman in 2012. So in one of our budget meeting. It used to be a favorite pero matagal ko na rin hindi ginagamit. Kasi naliliitan ako. Hindi ko na to kay Hazel pero parang hindi naman niya bet. Parang gusto ko na siyang i-dispose. Tapos bibili ako ng mas malaki. Eto guys, 21 karat siya. I got this in Dubai in 2015. Ayan, ang ganda-ganda nito. I love ako dito. Mmm, diba? This one is 21 karat. Pag mataas yung karat ng gold, mas malambot siya. Tapos mas mahal. Eto is mga nasa 2,800 ng per gram. Tapos 21 karat pa siya. Very nice. Another item from Dubai is this diamond earring. Nakita lang ako sa kanya nung nakita ko to. Kami siyang uh, diamonds na maliliit. And this has a certification din. Used to be a favorite in the past. Lagi-lagi ko tong suot. When I was like 20s, parang ang uso talaga, yellow gold. Kaya may yellow gold ako. Pagkatapos nung nag-start na ako mag-work, mas uso o mas okay yung white gold. Kaya meron akong mga ganito. Okay. Tapos ngayon naman, parang I'm back into yellow gold. Meron na siyang season, ba Happy pa rin ako sa kanyang tingnan. Finally, yung last purchase ko. Ito naman yung last trip namin sa Macau just before the pandemic. Itong very, very nice na necklace in um, rose gold. Ayan. ba guys? Ang ganda-ganda niya. Oh, may mga diamonds din something. And then, ang ganda ng chain in a way na very unique. May mga bilog-bilog. Anything kasi na mga bilog-bilog for me is lucky. And so, cute. So, gusto ko tong necklace na to in a way na nung nakita ko siya, binili ko siya agad. Walang patumpik-tumpik. So, may mga instances kasi na para pag may gusto ako, parang I need some time to think it over. Pero meron naman talagang, I know this is the one. This is it! I know it! So, eto yon. Saka, eto rin yung mga length, parang feeling ko perfect, nasa 18 inches to. And by the way, guys, yung mga jewelries, merong pangalan yung design. Merong tauku, meron, say, for example, paper clip. I'm not sure about the name of this, no? Kasi, I'm not after din sa name. I'm not after also if this is brand-inspired or what. Hindi ako familiar, so baka, pag sinabi ko, magkamali ako. Ang criteria ko when buying jewelries, number one, importante, importante sa akin, dapat 18 karat, so solid gold siya. Second, gusto ko yung design. Number three, syempre dapat kaya ko siyang bilhin. So, yung tatlo na yon, dun ang basis ko. Ito naman yung mga items na binili ko locally and just this year. Start tayo with this brand inspired na Cartier na Love Bangle. I got this in one of a store sa SM yata. It comes with this screw. Pag sinusuot ko to, hindi ko siya kadalasang hinuhubad. Next naman, ito is a hoop earring. Cute lang niya, guys. Na-inspire kasi ako dun sa mga hoop earrings ni Jami. So, sabi ko, try ko nga. Tapos, nung nakatry ako, bagay din naman pala sa akin yung hoop earring. Tanay kasi ako mga stud. Kaya, sige nga, try nga natin yung mga hoop. And this is my first hoop. Diba guys? Ang ganda. Nakala ako pang stud lang ako. Mm. Dahil bagay pala sa akin. Siyempre na sundan. Bumili uli ako ng another hoop earring. This time, medyo bold na. Medyo malaki. Hindi ko pa talaga siya nasusuot. 
Ayan. This one is from Sky Love PH. Natuwa ako kasi parang may iba siyang dating. Hmm, kailangan ko yata ng party para magamit ko to. Ayan. Hmm. Siyempre, hindi pa din doon natapos ang ating hoop earring. Meron na naman akong binili. Parang bumabagsak yung tenga ko kasi nga medyo mabigat. Careful lang kayo guys. Ang tendency lulundo yung inyong ear low ba yan? Katapos, makakalalaki yung butas. Ito na yun. I think they call it parang hardware eh. Brand inspired daw to. There you go. Oh. Siyempre dahil natuwa ako sa mga hoop, meron naman akong padangling. This is so cute, no? Nung binili ko to, hindi ko alam na ganito kaliit. Ito yata yung isa sa mga unang-unang bili ko ng earring. Tapos hindi ko pa alam. Marami pa lang sizes. Nice siya pag suot. Tapos binibigay ko siya kay Hazel. Ayaw naman niya. Sabi ko, di ba? I got this from Adlux. Diba? Cute lang. Sobra pa lang liit. Pang bata. So, bumili naman ako ng mas malaki. Okay. So, ayan ang evolution ng earrings. At dahil dyan, bumili ako ng terno nito na ring at saka bracelet. The ring now is this. There you go. Gustong-gusto ko to guys kasi ang ganda ng lock niya. Very secure. This is a Tiffany brand inspired the bracelet. I got it from Alahera de Marcy. Next item is another brand inspired na ring. I got this from Adlux Jewelry. And then, pinapatungan ko siya ng gemstone na ring. Na parang eternity ring. Ayan. I got this from TJ Jewelry Shop. Pagka dalawa sila, they look so good. Another ring, which is also a brand inspired. Medyo mabigat to. This weighs around 6 grams. I got this during our birthday. Dalawa to, tag-isa kami ni Hazel. I so, so love it. So, another ring then, Dainty ring na diamond, which I so love. Kasi ang cute niya. Pinapatungan ko siya ng another bead na ring. Yan. Para lang also to lock in, para din hindi siya mahulog. Baka lang mahulog eh. Next is a ring na my latest purchase. Pero hindi ko siya masyadong peg kasi medyo maliit siya sa akin. But this is already 7.5. Ayan, okay. Habit ko na na pag may idle time ako, nagbabrowse ako ng mga jewelry online shop. Pag, tas, pag may nakitang bagong arrival, tatanong-tanong, hey, gagano, makabili na, ganun. So, parang also, I'm trying to build my collection. Not in a hurry, though. Super, parang one at a time, di man ako nagmamadali. Basta gusto ko lang yung mga cute, nice, unique pieces, ganun. And there's another one na uh, ring here na... Nagkamali ako ng bili kasi hindi pala siya okay. Masyado siyang maliit or lubog siya. This one, yan. Hindi ko alam kung brand inspired din to ng Hermes. Nung binili ko to, natuwa lang kasi ako kasi letter H stands for my name. So, pag sinuot ko siya, ay cute din naman pala. Pero sana mas makapal, mas malaki-laki sana. Kasi feeling ko lang, lubog siya. Well, nandiyan na siya. So, dito lang siya. Okay, moving naman tayo guys sa mga bracelet. So, aside from my hardware thing, I also got medyo several na mga bead bracelet. I have here in different sizes. Parang 8mm, 6mm, and 4mm. Parang hindi ko naman intention bumili ng tatlo talaga na ganito. Ang una ko kasi nabili, itong malaki. Sabi ko parang masyadong malaki yung pagkabili bilog-bilog. Tapos, ito yung medium. Tapos, naglabas sila ng mga maliliit. Tapos, sabi ko, ang cute pala nung mas maliit. Pumili naman ako nito. So, it ended na tatlo siya na iba-iba ang sizes. Ayan. Pero, mas mabibigat to, guys. Ang weight nito is between 8 grams to 10 grams. Another purchase is a paperclip bracelet. Medyo, iniingatan ko siyang gamitin in a way na, iba kasi yung lock niya guys. Ganyan no? Okay. Parang ang dali niyang matanggal. Kahit dito lang ako sa bahay, natatanggal talaga siya. While it's nice, yung paperclip pala as a bracelet, pero pag bibili kayo, suggest ko lang na tingnan niyo yung lock para secure. Kasi syempre kung pricey siya, tapos mawawala, di ba? Sayang naman. Another latest purchase is this Tauco bracelet. Eto guys, kaya ako naman siya nabilim. Bilog-bilog na naman. <laughs> ayan, ba? Oh. Ang nice. Oh, ayan, ba? Oh. 
Well, talagang yung love ko for bilog-bilog is non-negotiable. And nung nanood din kasi ako ng Julie Collection ni Hart, parang sinabi niya na yung mga tao ko is a nice uh, design dahil matibay siya. One of the matibay na design ng jewelry. Dahil meron akong tao ko na bracelet, bumili ako ng tao ko na necklace. So, ayan. Hindi siya magka-match yung kanyang pendant. Nagpahanap lang talaga ako ng perfect na pendant para dito sa chain. So, ito yung nagustuhan ko. Tree of light daw. Pero sa akin, ang tawag ko money tree. Para swerte, di ba? Meron siyang mga maliliit-liit na mga gems to. Moving on, I have here a cute bracelet. Love ko to kasi bilog-bilog na naman. Oh, di ba? Meron siyang katerno na necklace. Which is also cute. This necklace naman is a gift from Skylab Beach. Terno. So, meron pa pala ako dito na earring. Gold to na diamond. Hindi ko siya masyadong bet kasi parang maliit. Medyo na kulangan lang ako sa laki niya. So, I got this from bag full of glitter. Share ko na lang din itong isang necklace ko na pang daily wear. Kunyari, pag mamamalengke ka lang o kaya grocery ka lang, may initial. Ayan. So, munti ko nang makalimutan. I still have another bracelet here na tennis bracelet. One carat to, and I got this from CC Maricar. Halos everyday suot-suot ko siya since binili. Parang feeling ko lang, bagay siya sa lahat ng damit, sa lahat ng occasion. And it does look very, very nice. Ayan, oh, you are gorgeous. So now, we come to the last part. Ito yung mga VCA items. All my VCA items, except one pala, are Hong Kong settings with cereal. Only because yun yung feel ko na very close na to the original. I cannot splurge sa jewelry like yung mga original the VCAs but I'm not after naman those who love buying yung mga branded na mga jewelries like Cartier, Tiffany, ganun. Hindi pa siya kompleto. Meron pa akong order na hindi pa dumarating. So yung unang-unang VCA na binili ko, etong vintage Alhambra siya na may diamond doon siya sa pendant. Ayan. Around 16 to 18 inches yung length. Yay! So, dahil meron akong carnelian red, syempre, gusto ko terno siya. Bumili ako ng earring, guys. The size is 10mm. Gusto ko lang ng hindi masyadong malaki, kaya uh, pinili ko yung 10mm. At syempre, kung merong quintas, merong hikaw, bumili rin ako ng bracelet. Minsan, gusto ko nung mga parang nakamatch. Ganyan, turno-turno siya. There are times naman na parang gusto ko mix and match. So, depende. Ayan. Yeah. Meron akong red, so bumili ako naman ng white. So, yung mother of pearl. Meron akong earring. So, this one is 12mm. Okay, guys. So, para makita nyo yung difference, this is 12mm. This is 10mm. Ayan. And of course, meron akong katerno na bracelet. Atong bracelet na to, if I'm not mistaken, from TJ Jewelry Shop. So, wala pa akong necklace na mother of pearl. Ang inaantay ko kasi yung magic Alhambra na size. Yung pinakamalaki na 26mm. Next to that, I got this cute dainty dainty VCA na bracelet. May isang clover lang and magic Alhambra siya guys. Along with this, magkasabay ko silang binili. Itong heart shape naman. Ayan. Last item na VCE. Tiyara! So, ito naman is malakite. Wala lang. Green kasi rin also is favorite color. Pero hindi ko na intention bumili ng earring at saka ng necklace. Baka ito lang talaga. Sabi ko kanina, di ba? I don't want to splurge on original VCA kasi nga sobrang-sobrang pricey. Pero I have here an original Sweet Alhambra na necklace. Ayan. Oy, original to ha. So at least may isa akong original. Ayan, oh. I got this from CC Maricar. Pero, alam nyo, hindi ko siya masyadong bet. Masyadong maliit for me. Mas okay sa mga bata. Siguro mga teens or probably kay Hazel is also nice. Ayan. 
At saka hindi ko rin bet yung length niya kasi this is 16 uh, inches. Gusto ko yung mga 18 or 20. There you go, ang aking mga BCA items. Inaantay ko is the Mother of Pearl na 26mm na necklace tapos yung set ng Onyx para kompleto na yung color na gusto ko. Bago ko makalimutan, eto pala yung isang item na kakabili ko lang pero hindi ko rin siya type. Nahabaan ako. This one is smiley na diamond siya. Ito is for dispose ko na din kasi hindi siya bagay for me. Sayang. Ang haba na nito. Gusto niyo pa bang marinig yung aking scam story? I will make it short and quick lang ha. Kahit pala marunong ka or aware ka naman, minsan talaga na scam ka din. Ano? Parang naiingganyo ka din. Kasi I have to say, medyo parang napansin ko, medyo mura sila. Tapos, ang okay naman yung quality. So, bumili ako, nagbayad ako. The date then was August 19. Tapos, sabi sa akin, 5 to 7 days daw yung delivery. Puro August, 24, 25, nag-follow up ako. Tapos, ang sabi sa akin, wala pa naman daw 5 to 7 days. So, mag-antay daw ako. Parang hindi rin friendly. Nag-antay ako, after 7 days, ang sabi sa akin, wala pa daw, tatawagan daw ako ng courier, mag-antay nilang daw ako. Sabi ko, parang weird ba't kuriya yung tatawag sa akin, ba? Bakit hindi nila makonfirm kung kailan yung dating nung item? And then na, yung item pala magagaling pa sa Saudi. From Saudi, syempre magta-transport pa daw, ganyan-ganyan. May nag-text sa akin na ang dating nung jewelry, mga September 16 or 17. So, parang lumalabas na kailangan kong mag-antay. So, nag-antay na naman ako. Wala na namang dumating. So, hanggang lumipas yung mga weeks, pad up ako ng follow-up, ganyan, hanggang sinasabi nila na nade-delay lang daw kasi nga daw pandemic, so may dahilan pa. So, and then, lumilipas yung mga weeks, follow up pa din ako, and then, sabi ko sa kanila, pwede ba, balik nyo na lang yung money, kasi ang tagal na, hindi, wala namang dumarating. So, parang sinabi nila na hindi daw agad-agad mababalik, kasi in transit na daw yung item, kailangan daw bumalik sa supplier, iti-check pa daw ng supplier bago ako babayaran. So, ang point is, from August 19 hanggang ngayon, walang dumarating na item, walang tumatawag, walang nagme-message sa akin, tapos yung Instagram account nila, nawawala na. Isa bang question mark is, yung kanilang Instagram account nagpapalit ng nagpapalit ng pangalan. Nung nangyari yun, na-worry na ako, oh my God, scam na nga yata. Hanggang sabi ko sa kanila, um, balik nyo na lang yung money, wala tayong pag-uusapan. So, for the longest time, wala akong sinasabi, nagaantay ako, pero I think, para naman sa mga tao na bumibili online, no, para hindi kayo matulad sa akin na na-scam, mag-ingat po kayo, ipa-flash ko dito yung kanilang Instagram account. Pati yung mga conversation namin, hindi ko na makita. Eh. Dati yung sabi pa nila, million-million daw yung transaction nila. So, huwag daw ako mag-alala at mag-antay lang daw ako. Kasi, okay, fine, ganun. Tapos yun nga, hanggang ngayon wala pa naman. And also guys, etong scammer na to, wala silang followers. At sinasabi nila, huwag nyo kaming i-follow kasi yung competitor daw nila, kinukuha yung mga customer nila. So, questionable, bakit ayaw magpa-follow? Ingat-ingat lang po tayo dahil marami talagang nanluloko at hindi ko alam kung bakit nanluloko sila. Nga pala, nung nagbayad ako sa kanila via online banking, it's a name of a person na sounds like rabbit yung pangalan. Pinacheck ko sa friend ko yung account. So, mga natrace ang natrace ang natrace, it ended na they are really scammers. Marami na pala silang na-scam. At, nadagdag pa ako doon. <laughs> oh my God! Bala kayo sa konsensya nyo. Ayaw nyo magtrabaho ng matino. Di ba, naluloko kayo ng tao. Iwasan nyo na lang po yung Instagram account na yan. Huwag na huwag kayo makikipag-deal sa kanila dahil they are certified scammer. Some tips pala on buying jewelry online. So, for one is dapat since picture lang or sometimes makakapag-request kayo ng video make sure na tingnan nyo yung mabuti minsan kasi parang may konting damage or hindi pantay yung bato or sometimes naman yung pakaw is not gold pero um, silicon, nangyari sa akin yun eh silicon yung pakaw so ni-request ko na ibalik o pinalitan nila ng gold pero nag-additional ako of course syempre dapat tanongin nyo make sure na it is 18 karat na gold make sure din na yung grams is tama kasi winiway nila yun pagka hindi tama, nagre-refund siya. There was a time na may binili ako na ang sabi is ganitong grams. Pagkatapos nung dumating sa akin is mas mababa, nirefund naman ako nung seller, which is nice naman. So that is it for today's video. I hope you pick up something from this at nag-enjoy kayo at sana ay nasagot ko yung mga tanong ko. Sana kumibili ng show. Thank you for watching. I'll see you again on the next one. Bye! I wanna be with you